notification. Hi guys! Ito naman po ako, si Emeline Jimenez, your nurse rulala. Ako po ay meron po ikukwento po sa inyo regarding head injuries. I hope magustuhan nyo mga student at mga caregiver. Ito para sa inyo to. Usually, narinig po natin ito sa mga doktor na ako pa minsan, dati na si John Lake, ano nga ba yun? At kahit naging staff na ako, nalilito po ako, ano nga ba pagkakaiba nito? Kasi pareho silang uh, uh, pinagkaka-compare ko palagi yung mga parang same spelling, sounds like, look alike, yung mga ganyan. So, tara na, umpisa na po natin. Baka po nagtataka po kayo, nasan po ako? Nasa room po ako ngayon. Uh, room ko po ito ngayon, hindi po ako dun sa usual na pinupwestohan ko. Uh, day off ko today, so naisip ko, I think this is the best topic na ikwento ko po sa inyo. So, umpisa na po natin. Pero bago po ako magsimula, I'm inviting you guys to please don't forget to like and subscribe and watch and share and hit the notification bell para po ma-notify po kayo sa mga future vlog. Pag-usapan po natin ngayon ang dalawang head injuries, the contusions and concussions. Ano po ba itong mga to? They are both head injuries na minsan accidentally nangyayari po talaga sa atin itong mga ganito na hindi natin maiwasan. And then, magsisimula po ako sa concussion. What is concussion guys? This is a jarring of the brain to the skulls. Ano ba yung jarring? Yung meron jerky motion, nagkaroon po ng vibration, nagkaroon po ng heat, ng pressure, ng trauma, nung time na na hit natin ng ating ulo. Yung mga nangyari, mga nauntog po tayo, biglang pa ganun, tapos nagbalik po. Nauntog, bumalik, at nauntog na naman. Yung mga ganun nangyari sa atin, kahit sa kotse, di po ba pag biglang break tayo, minsan napapaganon tayo, tapos bumabalik po tayong ganun. Ang tawag po doon is concussions. So, nung aking, nung panahon po ng mga bata-bata pa po ako, hindi pa naman ako matanda. <laughs> nung bata-bata pa po ako, pag nakakita ako, kasi 18 years old pa lang po ako, nasa hospital na po ako. I was uh, one of the youngest uh, midwife nung araw. Kasi po, I'm a midwife din po, at the same time nurse na po ako ngayon. So, I was one of the um few uh, staff na sa, mund sa Pilipinas na batang-bata nagpa-practice na pa ako ng midwife. So, pag nakabasa pa ako ng ganong contusion, concussion, ano nga ba yun? Ano nga ba yun? Contusion, concussion. Although, uh, feeling ko, alam ko, pero ano nga ba yun? Inong e, araw, wala pa naman yung mga dictionary na dala mo sa cellphone mo na dictionary, ganyan. Yung mga pwede mong aral-aralin. Dito lang naman yan. Mga latest na po yan eh. Nagsimula siguro yung mga 90s, uh, yung mga ganyan po, yung mga libro po nung binibili ng mga maliliit. So, so kung kon concussion po tayo nag-start, okay. Concussion is a jarring of the brain to the skull. Because of the heat, caused by a bomb or jolt. Ito yung minsan pag nabangga tayo doon, biglang nauntog po ang ating ulo natin. Medyo malikot po yata ang galaw po. So, It might or might not have loss of consciousness. Hindi naman po lahat ng concussion is uh, nag-loss ng consciousness. Meron po tayong mga kategorya ng ating uh, pagkauntog natin ganito. Meron po tayong mga pwede mangyari sa atin. It can be mild, moderate, or severe. Pag-usapan po natin itong mga to. So, bale, sa mild category or grade 1 mild symptoms, usually has no loss of consciousness. Maybe it lasts for 15 minutes. And then sa grade 2, which is moderate, it may be longer than 15 minutes, but no loss of consciousness also. But if it's grade 3 or severe, signs or symptoms it may be with loss of consciousness and sometimes po parang hindi ka parang na loss ka ng na, na, na nag stare ka parang nawala ka ganun kasi nga nagkaroon nga po ng headache usually po nagkakaroon po ng headache ang mga nauunto kasi napakasakit po nahit nga naman po naman talaga uh, so ano po bang dapat marami pong katanungan sinasabi doc doc pwede po bang matulog ka agad why not 
one of the, according to the expert, pwede naman po magpahinga ang mga nauntog. Kasi napaka sakit nga po ng ulo nila, so merong headache. Ang reason lang po bakit sinasabi nila, o, oh, obserbahan nyo kasi yung pagsusuka, yan inoobserbahan po yan. Hindi naman po natin patu hindi patutulugin within 24 hours. Yan yung mga narinig namin na, o, oh, wag daw matutulog within 24 hours. Hindi naman po. Of course, they need to rest to heal. To heal yung yung untog na nangyari sa kanila kasi may mga bukol-bukol pa yan. Usually, nare-resolve po yan mga 7 to 10 days. Di ba, papasok pa yan, may mga bukol pa dito, may mga sudyante tayo. So, o, obserbahan po yan. Usually, pag talaga namang severe, 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 tatanungin kayo ng doktor, nag-vomit pa kayo, uh, may dugo bang lumabas, uh, gano po ba ang pagkabagsak, nahit po ba kayo, ano saan po ba nyo ba nakuha yung untog na yon Yan yung mga usually tinatanong ng mga doktor. Pero, guys, pag kayo po ay nagkaroon ng concussion or nauntog, may mga dapat kayong uh, wag gawin ka agad-agad. Guys, Huwag po muna kayo mag-drive too soon. Avoid driving too soon. Kasi nga po, magkakaroon pa nga po kayo ng pagkahilo sa pagkakauntog nyo. Might as well, iba na lang po pag-driving nyo sa inyo o mag-taxi na lang kayo pa uwi. Pasundo nyo na lang yung sakyan nyo. Then, hindi agad-agad mag-pain reliever kayo ha. Kasi ina-assist kayo ng doktor. Why? Titignan niya yung level ng pain mo. Pain scale mo, di ba napag-aralan po natin yung pain scale from 0 to 10. Gano'ng kataas ang level ng pain mo during that time na nauntog ka? Kasi baka inunuman mo ng talagang pampatanggal uh, ng sakit. So, hindi mo naman ngayon masabi sa doktor, wala na pong sakit. Hindi po ako nahihilo. So, hindi mahirapan yung doktor na ma-assess kayo. So, uh, dapat din po, i-rest nyo po yung pasyente. Huwag nyo na po siya masyadong pagsalitain, let him rest or let her rest for the meantime. Kasi, pag nagtaas po ang heart rate, o magkaroon ng taki-taki, sabi ng taki-taki po, taas ng lahat, ng BP, taas ng pulse rate, taas ng respiration. So, that will also lead to more headache sa patient. More pain, kasi nga po sa pagkakauntog. So, ito yung mga tipong dapat natin na medyo tingnan at uh, alamin. So, I do hope na sana kahit pa paano makatulong itong mga sinasabi ko sa inyo. It is very basic, pero I guess pakakatulong po ito sa inyo. So, ang sabi, pwede po bang manood ang mga taong nauntog? Sabi po alagyan ng expert, hindi po ako yon mga expert po nagsabi sa aking mga pagbabasa at pag-aaral. Ang sabi po, hanggat maaari, yung mga taong nauntog or nagkaroon ng o nagsuffer sa concussion, wag or avoid po muna natin ang panonood ng TV too much exposure sa 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 mahabang panoore na ganyan kasi nga po the more na magkakaroon po ng too much use ng mata or ng too much use ng mata ano ba yan <laughs> or sobrang pagod ng isip or ng 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 brain niya kasi nga nagkaroon na nga ng Jerk, sa, jerk motion po sa kanyang brain papuntang skull. So, parang mapapagod po lalo yung pasyente. Magkakaroon po ng headache. Lalo po sasakit yung ulo niya. So, I think that will help also to heal or to lessen the pain of or suffering of the patient. So, yun lang po usually sa mga concussion na dapat natin tandaan. And, pumunta po tayo sa next, which is papakita ko sa inyo kung ano po yung katulad ng kanina, nagpakita tayo ng picture sa concussion. Ngayon naman po punta sa contusion. So, let's talk about contusion. Contusion is like a bruise. Yung mga bruises po, mga hematoma, mga pasa. Usually po, nangyayari po ito. Yung mga physical sports natin po. Yung mga sport-related na ginagawa sa buhay natin. Nagbabasketball, tumatakbo. Yung mga ganyan po. Nagbabike. Na nagkaroon po ng direct impact sa isang area. Kotor dito na tama po ito. Hindi na po natin pinag-uusapan ng ulo. Nakatulad kanina, concussion. Iba po yun, ha? Sa head po yun. Ito po naman ngayon, ang pinag-uusapan natin ay yung mga contusion. Yung mga tipong na, nalaglag ka, tumama po itong siko natin, tumama ang hita natin. Na makikita nyo, nagkaroon po ng parang bruises. Yung kulay parang talong, violet ba tawag po doon na talong po. Narinig akong tanong sa nanay ko. Anyway, 
meron siyang bluish color na masakit kapag hinawakan mo. Kasi nga po, para siyang nabugbog. Actually, ang explanation nun, kaya siya meron siyang, nakita niyo may parang mga pasapo dito kayo. Ang nangyari po dun, nagkaroon po ng torn sa inyo pong blood vessels na ang nangyari po, naglik po ng blood under the skin nyo. So, nakikita nyo po, nagkaroon po kayo ng bruise dito. Which is, gagaling naman. Ito po yung katagalan na eh, nakita mo, color yellow na po, ba diba? Nagkakaroon na po ng pagkaputla, ng pagka-violet niya, yung naglilesen na po. So, it will heal gradually. Uh, siguro mga ilang days yan, mawawala rin naman yan. Kaya dapat talaga nag-iingat tayo. Ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung sinasabi kong contusion na picture. Ito po. So, ayun nga po ang mga contusion pictures na napakita ko sa inyo na alam ko for sure, mga caregiver, yan, mga PDN, malalaman nyo mga student. Ayan na po ang mga contusion picture So, usually po nakikita po natin, nagkakaroon po sila ng hematoba, di po ba sabi ko? Dahil nga po nagkaroon po ng leak ng blood because of na torn o nasira po yung upumutok po yung ating blood vessels. So, nag nag-place po siya doon sa under the skin kaya nakita natin meron po tayong mga hematoma at meron pa rin po tayong problema ta pag nagkaroon po tayo ng contusion, nagkaroon po tayo ng difficulty or having hard time sa ating mga joint mo motion, yung mga joint motion natin kasi nagkaroon nga po ng bone contusion yung ganun, mga muscle contusion ang dami no guys ano? Let, let's just focus on the very basic idea of contusion. So, wag na natin paguloy ng isip natin. Kasi hayaan natin ang ating mga doktor, ang ating mga nurse na mag-isip tungkol dyan. Pero syempre, ang higher level natin is the doctor na sila po nag assess Huwag natin tatanggay ng kanilang uh, uh, role sa mga bagay na ito. And then, nagkakaroon po tayo ng muscle painful. Parang stiff, ganun. Sa nga, hindi nga maigalaw dahil sa pain. At meron po tayong management for this. Kung naalala nyo po yung pinag-usapan natin about strain and sprain, yung sprain, I've told you, give rise. Sa contusion po, you can also give rise. As I've said, hindi po ito yung kanin na ibibigay po sa pasyente. Rise is let the patient rest. Elevate the, the play or the, the area, whichever possible, wherever possible, na, na maipahinga po natin to kung ano po yung natama sa kanya. Then, put ice com compress. Lagyan po natin ng ice compress sa area kung saan po nagkaroon ng heat o na heat na area. Makakarelieve po ito sa pasyente para po rin po mawala ang pain. Malesen po, I'm sorry, ang pain at yung swelling po. This is the reason kaya nilalagyan po ng ice compress. And C stands for compression. Pwede po natin lagyan ng mga bandage yung area po na na heat. Makakatulong po doon. At least magkaroon po siya ng stability. Para po, pag galaw niya po, hindi ganun kasakit. And, E, psoriasis. E stands for elevation or elevate the area kung saan po nagkaroon po ng heat or ng direct impact na nagkos po ng pain po sa muscles ng pasyente. Yun po, e, elevate po natin to lessen the swelling. So, it will also help her or the patient him or her na makatulog dahil sa mga binigyan nyo po ng nursing management, yung management po natin. So, yun po guys, yung mga dapat na gawin sa ating contusion. So, mga guys, medyo madali, di po ba? Very basic lang po na dapat natin maintindihan. Huwag na po natin pahirapan na isa't isa. So, at least you have the idea about the concussion and about contusion. Yan po ay magagamit yung mga management kapag po nagkaroon po kayo ng gantong mga injuries sa inyong sarili. Kaya guys, I hope naka, nakatulong ako sa inyo. Kahit makakunting uh, input po ay eh, madagdagan po ang inyong knowledge. Maraming maraming salamat po sa aking mga subscriber at sa mga hindi pa po nagla-like at nagsasubscribe. Kayo po iniimbitahan ko na mag-hit uh, ng uh, notification bell para po ma-update po kayo sa mga videos na ginagawa ko. At pakishare na rin po at pakiwatch na rin po ang aking video. Maraming maraming salamat po. This is Elmi, your nurse. Tula lang. Bye. Mabuhay.